నొప్పి మాయం సర్జరీ దూరం ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ల నొప్పులకు ఆధునిక చికిత్స ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ అంటే మేబీ నాకు వచ్చే మదర్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్లు అని ఎలా ఉందంటే సత్మా గారు ఇటు యంగ్ మదర్గా ఫస్ట్ చూపిస్తారు తర్వాత నార్మల్ మదర్ ఇప్పుడు మదర్ అంటే మనకు వైట్ గ్రే హెయిర్ వేసి ఇలాంటి రింకిల్స్ అలాంటి ఏ మదర్లో ఇప్పుడు లేదు కదా అన్ని గ్లామర్గా ఈక్వల్గా అలా ఏం లేదు ఎవరికైనా అంటే ఇప్పుడు క్యాస్టింగ్ చేసేటప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు నన్ను యాజ్ అ మదర్గా అలా ఎవరైనా కొంచెం ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్నాయి హీరోస్ అయితే కొంచెం గ్రేస్ ఇస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ ఫిల్మ్స్ మీరు బాగా మెమరబుల్ మీకు మంచిది అంటే ఇప్పుడు రామం రాఘవం రిలీజ్ అవ్వాలండి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ మూవీ ఇన్ మై కెరియర్ అని అనుకుంటున్నాను రామం రాఘవం అందులో మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి చెప్పరా బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ అండి మదర్ క్యారెక్టరే సముద్రకణి సార్ వైఫ్ క్యారెక్టర్ ధనరాజ్ గారు డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు ఆయన కొడుకుగా చేస్తున్నారు ఆ సినిమా మీద చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది మంచి క్యారెక్టర్ అది అందులో యాజ్ అ మదర్గా నేను ఇన్ని రోజులు చేసిన సినిమాకు ఈ ఒక్క సినిమా నుంచి నాకు ఒక మదర్గా ఇంకా కొంచెం యాక్టింగ్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఐడెంటిఫై అనేది చాలా వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను ఎక్కువ ఎలాంటి సీన్స్ వస్తుంటాయి ప్రమోదిని మీరు యువర్ సచ్ స్మైలింగ్ బబ్లీ గర్ల్ ఏడు ప్లేస్ ఉంటారు అలాగే అవుతుంది మీరు ఎంత చక్కగా చెప్పారు ఇప్పుడు మీరు జరిగిన మీ లైఫ్ స్టోరీ అంతా అంటే ఎలా వచ్చారు ఇండియాకి చెప్తూ ఉంటే అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇంటికి వస్తున్న సీన్స్ కూడా మాకు కనిపించేలా చెప్తున్నారు అంత న్యాచురల్గా థ్యాంక్ యూ బట్ అలా లైఫ్ మిమ్మల్ని నడిపిస్తూ వచ్చింది కదా ఎప్పుడైనా డిడ్ యూ హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ నాకేం కావాలి అని అలాంటి థాట్ వస్తుందా వెనకన్నా వేణు నాకేం కావాలి అనేది అనుకున్నప్పుడు ఐ థింక్ నవ్వు ఉండదేమో నాకేం తెలియదు జస్ట్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ అంటే ఆ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతున్నాను హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతున్నాను అంతే అదే కావాలి ఇదే కావాలి నాకు ఎందుకు ఏంటి ఇంకా దొరకలేదు అనేది అయితే ఈ స్మైల్ రాదేమో అనుకుంటాను అదే మీరు అంటే డెఫినెట్గా మీరు చూస్తుంటే మీరు మాట్లాడుతుంటే ఎక్కడికక్కడ సర్దుకుపోయే చాలా అడ్జస్టబుల్ అండి అడ్జస్ట్ అయిపోతాను ఎనీ సిగ్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఏదైనా ఈవెన్ షూటింగ్స్లో కూడా లేదు మేడం క్యారమన్ ఒకటే ఉంది ముగ్గురు షేర్ చేసుకోవాలి ఫైన్ ముగ్గురితో మనం మాట్లాడుకొని గడిపోయచ్చు కదా రోజంతా ఒకటే ఒకరే ఉండేది టార్చరింగ్ సో మనం ముగ్గురు నాలుగు లేడీస్ ఉన్నామంటే చాలా చక్కగా మాట్లాడుకుని ఉండొచ్చు పాజిటివ్ చూసుకుంటారు అన్ని పాజిటివ్ తీసేసుకుంటారు నాకు డబ్బులు ఇంత ఇవ్వాలి అని లేదు నేను ఎప్పుడు డిమాండ్ చేయాలి ఎలా తెలిసింది మీకు మీరు మీకు ఎంత వర్తుంది పర్ డే లేదు పర్ ఎపిసోడ్ అని ఎలా అడగాలి ఎలా తెలుసు మీకు చెప్తారా మేనేజర్స్ చెప్తారా నాకు ఎవరు మేనేజర్స్ లేదండి నేనే అడుగుతాను ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది మేడం ఇలా ఉంది అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారని అడుగుతాను మేడం మా బడ్జెట్ ఇంతే ఉంది ఇలాగే ఉంది కొత్త వాళ్ళు చేస్తున్నాము మీకు మిమ్మల్నే అనుకుంటున్నాము మిమ్మల్నే అనుకుంటున్నాము అనేదే నాకు కోటి రూపాయలు ఇచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు అంతే కదా స్వప్న గారు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఆర్టిస్టులు అందరినీ వదిలేసి మిమ్మల్ని అనుకుంటున్నాము మీరు చెయ్యండి అనేది ఐ ఫీల్ అంతకంటే ఒక బ్లెస్సింగ్ అయినా ఒక వరం దేవుడు ఇచ్చేది ఇంకేముంది అని అనిపిస్తుంది నాకు ఎప్పుడు స్వీట్ హార్ట్ యువర్ అంటే నిజంగా ఇంత పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో బికాస్ కమర్షియల్గా డిమాండ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఉంటారు తప్పని కూడా నేను చెప్పాను అది వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళకి సరిపోతుంది బట్ ఇలా ఉండే వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్రెసెంట్గా ఉంటారు లైఫ్లో అంతే డబ్బులు ఒకటే కాదు కదండి డబ్బులు ఏ పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా నేను ఓకే ఇదిరా ఈయనకు ఏది వచ్చిరుకు అంటే ఇదిరా అరౌండ్లోకి వచ్చాను మిమ్మల్ని చూసి ఎక్కడైనా అంబాడి క్యారెక్టర్లు వేసారా ఏదండి అమ్మవారి క్యారెక్టర్ అమ్మవారిది ఒకటి వేసాను కానీ అది సినిమా బయటకు రాలేదు లక్ష్మీ అమ్మవారి క్యారెక్టర్ ఒకటి వేసాను చాలా బాగా అందరూ అన్నారు ఇట్స్ వెరీ నైజ్ అండి మీకు చాలా బాగా సెట్ అయిందని బట్ ఆ సినిమా రాలేదు ఇంత మీరు ఒక కన్జర్వేటివ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి ఇండస్ట్రీలో ఇంతకాలం ఉన్నారు కదా ప్రమోదిని గారు ఇబ్బంది పడ్డ సందర్భాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా మీకు నే నాకు ఇప్పుడు దాకా పర్సనల్గా ఒక మేనేజర్ నా డేట్స్ చూడడము లేకపోతే రెమ్యునరేషన్ మాట్లాడడం ఇప్పుడు దాకా లేదు డైరెక్ట్గా నాకు ప్రొడక్షన్ వైపు నుంచే కాల్ వస్తుంది కో డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్ కొత్త కొత్త వాళ్ళు అయితే డైరెక్టర్స్ లేకపోతే మేనేజర్స్ వీళ్ళే డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేస్తారు అమ్మ ఫ్రీగా ఉన్నారా ఈ డేట్లో ఈ డేట్లో అంటారు ఫ్రీగా ఉన్నానండి అయితే ఈ రెండు డేట్లు లేదండి ఏ సినిమా కమిట్ అయ్యారు అంటారు ఇది ఇది ఉంది సరే ఎవరు మేనేజర్ని అడుగుతారు వీళ్ళు అండి సరే మేము మాట్లాడుకుంటాం సో వాళ్ళు వాళ్ళే మాట్లాడుకుంటారు 
వాళ్ళు వదిలితే నేను ఇది చేస్తాను లేదండి మనకి మేము డెఫినెట్గా కావాలి ఇంకా అవ్వదు అన్నట్టయితే ఇంకా నాకు రాసి పెట్టలేదు ఆ సినిమా అని లైట్గా తీసేసుకుంటాను సో కానే కావాలి అయ్యో ఇది చేయాలి అది చేయాలి అనే టెన్షన్స్ నేను తీసుకోను నా కోరుకు నెమ్మదిగా వర్క్ చేసుకోవాలి వెళ్తూ ఉండాలి టెన్షన్స్ ఉండకూడదు అనేది ఒకటి అండ్ ఇంకొకటి ఇబ్బంది ఇది అన్నారు కదా అలాంటి సిచ్యువేషన్ అయితే నాకు ఎప్పుడూ రాలేదు స్వప్న గారు బికాస్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నాను మా మమ్మీ డాడీ ఫస్ట్ డే నుంచి నన్ను వస్తున్నారు నా బిహేవియర్ చూసి అందరూ బాగా ఫ్రెండ్లీగా మంచిగానే ఉంటారు కానీ నాతో ఎవరు అలా తప్పుగా బిహేవ్ చేయడం కానీ వేరేలాగా నాకు ఎప్పుడూ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు థ్యాంక్ గాడ్ నాకు ఐఎమ్ వెరీ బ్లెస్డ్ ఇన్ దట్ తప్పుకో నేనే తప్పుకోవాలా సార్ ఇంత తప్పు అలా తప్పుకోలే ఇంకా బయర పాప ఎవరి నుంచి నాకే ట్రబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వలా మలయాళంలో చేయలేదా ప్రమోదిని గారు మీరు ఒక సీరియల్ చేశాను బట్ అది చాలా కష్టం లాంగ్వేజ్ అండి అసలు అంటే సరిపోదా అదే అన్నాను బట్ అన్నాక ఇంకొకరు పాప ఆవిడ ఎలా డబ్బింగ్ చేశారో ఆవిడకి నేను ఇలా అన్నాలి నిజంగా నేను ఏం మాట్లాడానో వాళ్ళు చెప్పిన ప్రాంప్టింగ్ అసలు అబ్బాయి నల్ల సంసారికండి అంతే నాకు అంతే సంసారం బ్రాండియో సంసారకం బ్రాండియో బ్రాంది వస్తుందండి చేస్తా అంటే యుఎస్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఎవరు లేరు కదా మనమే వంట మనిషి మనమే పని మనిషి పని మనిషి వంట మనిషి డే కేర్ చైల్డ్ కేర్ అన్ని ఇంకా లాండ్రీ కూడా మనమే మనమే అంటే నాకు డెలివరీ అయిన టైంలో నాకు ఎవరు లేరండి అది ఏమైపోయింది అంటే ఆ టైంలో వీసాలు దొరకడం చాలా కష్టం ఉండింది మమ్మీకి అప్పుడే బైపాస్ సర్జరీ అయింది మమ్మీ డాడీ రాలేకపోయారు ఇంకా అత్త మామకి వీసా దొరకలేదు నైన్త్ మంత్ ప్రెగ్నెంట్ నేను ఎవరు హెల్ప్ లేకుండా నేను ఒక్కదాన్నే నా బాణంతనం నా డెలివరీ మళ్ళీ పాపను చూసుకుని ఇమీడియట్గా వద్దామంటే పాపకి పాస్పోర్ట్ థర్డ్ మంత్లో ఇస్తారు అప్పుడు దాకా కంట్రీని దాటి బయటికి వెళ్ళకూడదు ఈ సిచ్యువేషన్ మా ఆయనకి అయితే ఒక టీ వేయడానికి రాదు సో ఈ సిచ్యువేషన్లో నేను ఆ డిప్రెషన్స్ ఆ బ్లూజ్ ఇందులో సపోర్ట్ లేదు ఎవరిది పాపను చూసుకోవాలి వంట చేసుకోవాలి ఇటు పాపకి స్నానం చేయించాలి నేను స్నానం పోసుకో బా ఇట్ వాస్ అది నా లైఫ్లో మర్చిపోలేని ఒక సిచ్యువేషన్ బట్ ధైర్యం ఉన్నింది చేస్తాను అనేది ఇవన్నీ దే మేడ్ యూ స్ట్రాంగర్ అండ్ హూ యూఆర్ టుడే ఒక్కసారి అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చి ఉండి వచ్చిన తర్వాత యూ బికమ్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు లైఫ్ ఇక్కడ ఎన్ని మనకి బెనిఫిట్స్ అసలు ఎన్ని లగ్జరీస్ ఉన్నాయి అర్థమవుతుంది అవును ఈవెన్ అదే అది షూటింగ్లో కూడా హెల్ప్ అవుతుందండి నాకు అవునా ఓ యు నో దీ నాకు ఇప్పుడు కూడా అనిపిస్తుంది లగేజ్ తీసుకెళ్ళాలి సరే అవ్వ ఎవరు లేరా తీసుకెళ్ళారా అందరికీ ఇక్కడ అసిస్టెంట్ ఇక్కడ లగ్జరీ ఇస్తారండి చాలా లగ్జరీస్ అసిస్టెంట్ కావాలా మీకు అది కా బట్ ఇన్ కేస్ ఎవరు లేదు అనుకోండి అన్నీ నేనే చేసేసుకుంటాను హెడ్ డ్రెస్ మేకప్ కాస్ట్యూమ్ మర్చిపెట్టు ఇటు నా చప్పులు క్యారీ చేయి అన్నీ నేనే చేసేసుకుంటూ ఉంటాను మీరు ఇలా చేస్తే అందరికి మళ్ళీ ఇలాగే అవుతుంది మీరు అలా చేయ అంటే నాకు ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వాలి లేకపోతే నా పని జరగదు అనే లెసన్ని యుఎస్ నేర్పించింది డిపెండ్ కాకూడదని కాకూడదు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మరి ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ ఉన్నారా లేక తమిళ్లోనా కన్నడలోనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తెలుగు అండి తెలుగులో ఎక్కువ ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు అన్ని మదర్ రోల్స్ చేస్తున్నాను 